ఈరోజు రైతు బాస్కెట్లో చాలా ఐటమ్స్ వెళ్తున్నాయి సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న బాస్కెట్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఈరోజు రైతులకు పంపించాల్సిన ఐటమ్స్ అన్నీ వేసి ఇవి రెడీగా ఉంచితే ఇంకా కస్టమర్స్ వచ్చి పిక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు సో ఇక్కడ ప్రొసీజర్ అది ప్రతివారం ప్రతివారం వీళ్ళు ముందుగా మాకు డబ్బులు చెల్లించేస్తారు ఇరవై వారాలకి ఒకేసారి తీసుకుంటాం అది ముందుగా తీసుకుంటాం తీసుకున్న తర్వాత ప్రతివారం ఆ పండిన పంటల ప్రకారం ప్రతివారం ఒక ఏడెనిమిది వెరైటీలు ఈ బాస్కెట్లో నిండుగా వెళ్తాయి సో ఇప్పుడు మీకు ఈ రోజున ఈ రోజు ఈ వారం ఇవాళ శనివారం శనివారం రోజు కొంతమంది కస్టమర్లు అలాగే మంగళవారం రోజు కొంతమంది కస్టమర్లు అట్లా వారంలో ఒకే రోజు ఇవ్వం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయం కానీ వారంలో రెండు రోజులు మూడు రోజులు అవసరం మేరకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం సో ఈ వారం మీకు ఈ వారంలో మనకి వెళ్తున్న కూరగాయలు ఏంటనేది ఒకసారి చూపిస్తాను ఈరోజు వెళ్తున్న ఐటమ్స్ చూస్తే పైన నుంచి మొత్తం పది వెళ్తున్నాయి ఒకటి బేజిల్ ఒక బంచ్ అది రెండోది ఫెనల్ తర్వాత మూడోది పొటాటోస్ దాదాపుగా ఒక కేజీ వెళ్తున్నాయి స్విస్ చాడ్ ఒక బంచ్ క్యుకంబర్స్ ఒక కేజీ స్కాలియన్స్ ఒక బంచ్ జుకీని వన్ ఎల్బి తర్వాత క్యాబేజీ ఒక ఒక పెద్ద క్యాబేజీ బీట్స్ అంటే బీట్రూట్ ఒక బంచ్ అంటే బంచ్కి మనకు ఎనిమిది తొమ్మిది బీట్స్ ఉంటాయి దాదాపుగా ఒక కేజీ కేజీన్నర వస్తాయి తర్వాత బీన్స్ ఒక ఎల్బి సో మొత్తం ఇవాళ ఈ శనివారం ఇచ్చేది పద్నాలుగు మందికి పద్నాలుగు షేర్లు వెళ్తున్నాయి అలాగే ఇంకొక రెండు మూడు రోజులు ఇలాగే ఉంటుంది సో ఇవాళ యాక్చువల్గా ఇరవై వెళ్ళాలి ఐ థింక్ మరి ఎందుకన్నా పద్నాలుగు వెళ్తున్నాయి సో ఇది ఇవాళ యొక్క ఈ బాస్కెట్లో వేసే ఐటమ్ లిస్ట్ సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఈ బాస్కెట్లో ఆవిడ అన్నీ కొలిసి ఈ బాస్కెట్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అలాగే క్యుకుంబరు క్యుకుంబర్ రెడీగా ఉన్నాయి తర్వాత జుకీని ఉన్నాయి సో అట్లా మీకు బంగాళదుంపలో కూడా మళ్ళీ తెల్ల బంగాళదుంప ఉంది అలాగే ఈ కలరు ఈ కలర్ బంగాళదుంప ఉంది తర్వాత వెల్లుల్లి కూడా వెళ్తుంది అనుకుంటా తెలియదు అయితే ఇవాళ లిస్ట్లో లేదు సో ఈ విధంగా ఒక్కొక్క ఐటమ్ బాస్కెట్లో వేసిన తర్వాత ఎట్లా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తాను ఈ రకంగా అక్కడ ఇక్కడ కూడా మనకి సిటీకి దగ్గరగా ఉండే రైతులు ఈ ఈ రకమైన విధానాన్ని కూడా అవలంబించవచ్చు ఏంటంటే ముందుగా కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకోవటం వల్ల మనకి రైతులకి పెట్టుబడి వస్తుంది అలాగే మనం తప్పకుండా ప్రామిస్ చేసినట్టు కస్టమర్స్కి మనం ఇప్పుడు ఈ వెరైటీ ఈ వారం ఈ వెరైటీ ఈ వారం అని ముందుగా చెప్పము కానీ ప్రతి వారం ఒక ఏ ఏడు నుం ఎనిమిది నుంచి పది వెరైటీలు పది పన్నెండు ఒక్కొక్కసారి అలాగే వెయిట్ కూడా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి రెండు కేజీలు వెళ్తే ఒక్కొక్కటి ఉల్లిపాయలు వచ్చినాయి బంగాళదుంపలు తర్వాత టమాటాలు ఇటువంటి ఏమైనా వెయిట్ ఉన్నవి వస్తే వెయిట్ వెళ్తాయి బాస్కెట్ కూడా చాలా బరువు ఉంటుంది మీకు అన్నీ వేసిన తర్వాత ఇవాళ కొంచెం ఆకుకూరలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ ఆకుకూరలు వెళ్తాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసే మీరు కేల్ ఇది తర్వాత అక్కడ స్విచ్ చార్డ్ ఉంటుంది అలాగే ఇటువంటి ఆకుకూరలు ఏవైనా సరే ఆకుకూరలు కూడా వెళ్తాయి ఇదిగోండి ఇవన్నీ క్యాబేజ్ ఇది సో అట్లా ఒక పది నుంచి పన్నెండు రకాల కూరగాయ ప్రతి వారం ఈ కస్టమర్స్కి వెళ్తుంది దీనివల్ల ఏంటంటే ఉపయోగం రైతుకి పెట్టుబడి ముందుగా వస్తుంది సో దాని గురించి వర్రీ అవ్వాల్సిన పని ఉండదు అలాగే ఫిక్స్డ్ కస్టమర్స్ మీకు వేరే వేరే కస్టమర్స్ని ఎత్తుక్కోవాల్సిన పని ఉండదు ఇది ఒకటి సక్సెస్ఫుల్గా నాకు తెలిసి చాలా హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఈవెన్ నాకు విజయవాడ గన్నవరాల్లో కూడా ఈ రైతు బుట్ట అనే కాన్సెప్ట్ తోటి రాజ్ రాజేంద్ర అగ్రో ఫార్మ్స్ వారు అట్లా ఈ కార్య ఎట్లా పెట్టి ఇస్తున్నారు సో అట్లా ఇది చాలా 
ఇక్కడ మాత్రం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తుంటుంది సో అలాగే మీరు ఇక్కడ టమాటా చూస్తే ఇంకా పక్వానికి రాలేదు ఇవి టమాటా వస్తే టమాటా కూడా చాలా ఈ ఈ రైతు బొట్టులో వెళ్ళి ఈ బాస్కెట్లో వేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మిగతాయి వీళ్ళు ఫామ్ స్టాండ్ ఓపెన్ చేస్తారు ఫామ్ స్టాండ్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఫామ్ స్టాండ్లో అంటే మనకు దుకాణం ఓపెన్ చేసి అందులో ఇవాళ శనివారం అందరూ వచ్చి ఇక్కడ మిగతా కూరగాయలు కొనుక్కుంటారు అదిగోండి అవే ఫెనల్ బల్బ్స్ ఇందాక మీకు చెప్పిన లిస్ట్లో ఉండే ఉండేవి ఫెనల్ బల్బ్స్ హార్వెస్ట్ చేసి తీసుకొస్తున్నారు దాటగలవా ఇదిగోండి అట్లాంటి రెండు బల్బ్స్ ఒక్కసారి నిమిషం ఆగమ్మా ఇదిగోండి ఇది మన హెర్బ్ ఇది ఒకటి ఇదే మన సోంపు ఫెనల్ అంటే ఏం లేదు చిన్నది సోంపు సో చిన్న వెరైటీ ఇది ఇట్లాంటివి రెండు బల్బ్స్ వేస్తారు సో అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఏ విధంగా బాస్కెట్ ఉంటుంది అనేది చూపిస్తాను ఇవన్నీ ఇప్పుడు బేజిల్ ఇది 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 ఒకటి వెళ్తుంది వాళ్ళ బాస్కెట్లు సో ఈ బేజిల్ కూడా మనకి తులసి తులసి లాగా తులసి కాకపోతే మంచి స్మెల్ ఉంటుంది బాగా ఇష్టంగా తీసుకున్న వీటిని అన్నిటిలోనూ పాస్తాల్లోనూ తర్వాత సాసులు చేయటానికి అన్నిటికీ వాడతారు ఇక్కడ సో ఇది కూడా ఒకటి ఈ వాళ్ళ బాస్కెట్లో వెళ్తుంది బాస్కెట్లో వెళ్ళే కూరగాయలు దాదాపుగా ఈ రోజు ఆ రోజు పొద్దున్నే హార్వెస్ట్ చేసేసి ఇదిగోండి ఇది వాషింగ్ స్టేషను వాషింగ్ స్టేషన్లో వాష్ చేసేసి చాలా క్లీన్గా శుభ్రంగా వాటిని వాష్ చేసి తర్వాత ఓ క్యారెట్ కూడా వెళ్తుంది ఇస్ క్యారెట్ గోయింగ్ ఇన్ ద బాస్కెట్ టుడే ఓకే సో మేబీ క్యారెట్ శుక్రవారం మంగళవారానికి అవ్వచ్చు తెలియదు సో ఇట్లా క్యారెట్ క్యారెట్ కూడా హార్వెస్ట్ అయ్యింది సో దాదాపుగా వెళ్ళే రోజునే హార్వెస్ట్ చేస్తాము సో అది మనం క్యాబేజీ ఇక్కడ చూస్తే మీరు క్యాబేజీ బాస్కెట్లో వెళ్ళేది ఇది ఈ సైజు ఉంది దాదాపుగా ఒక అర కేజీ పైన తూకుద్ది ముప్పవ కేజీ దాకా తూకుద్ది ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఫ్రెష్ కూరగాయ మాత్రమే బాస్కెట్లో వెళ్ళేటట్టు చూసుకుని చూడండి బాస్కెట్ ఇంకా రెడీ అవుతుంది అవ్వలేదు మళ్ళీ పూర్తిగా అయినాక ఇప్పటిదాకా కుకుంబర్ జుకీని బీట్స్ బంగాళదుంపలు ఈ నాలుగు వెరైటీలు పడినాయి ఇంకా చూడండి ఇందాక చూసి మనం క్యాపేసి ఫ్రెష్గా క్లీన్ చేసి తీసుకొచ్చారు సో ఇవన్నీ ఒక్కొక్క దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఎక్కడ కూరగాయ చెతకుండా చెతకుండా బరువు ఉంటుంది కాబట్టి అది కింద పెడుతున్నారు మొత్తం కనుక అన్ని పెడితే చాలా అందంగా కూడా ఉంటుంది బాస్కెట్ ఓకే సో వెజిటబుల్ బాస్కెట్ రెడీ అయిపోయింది ఇవన్నీ ఇప్పుడు కోల్డ్ రూమ్లో పెట్టేసాం సో మీరు ఇందులో చూస్తే ఇంకా ఆకు ఆకులకు సంబంధించిన వెజిటబుల్స్ ఏం పెట్టలేదు ఇది ఇది చాడ్ బేజిల్ ఇది బేజిల్ తర్వాత ఇది ఫెనల్ బల్బ్ కేల్ కేల్ ఇక్కడ ఉంది ఇవన్నీ ఏంటంటే బాస్కెట్ తీసుకుని రైతు తీసుకుని వెళ్ళేటప్పుడు అదే కస్టమర్ తీసుకుని వెళ్ళేటప్పుడు దాన్ని పైన పెట్టేసి ఇచ్చేస్తాం అనమాట ఎందుకంటే ఇవి మళ్ళీ ఒడిలు పోకుండా దీంట్లో కొంచెం నీళ్ళు పోసి పెట్టాము సో ఇప్పుడు చూస్తే మీరు ఇది చాడ్ అనేది ఒక వెజిటబుల్ రకం చూడండి ఇప్పుడు బంచి చూడండి ఎట్లా ఉందో ఇప్పుడు లైట్ వెళ్తారు చూపిస్తాను ఒక ఎనిమిది ఆకులు ఉన్నాయి ఇది పప్పులోకి బాగుంటుంది మన కందిపప్పు మన తోటకూర లాగా ఇట్లా సో ఇది ఒక ఇది ఒక బంచ్ ఇప్పుడు నేను అన్నీ ఒకటి ఒక్కొక్క బంచి చేసి ఒక బాస్కెట్ ఫుల్ బాస్కెట్ చూసి చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు ఒక చాడ్ పెట్టాను 
బేజిల్ పెట్టాను కేల్ ఒకటి పెట్టాలి తర్వాత రెండు ఈ బల్బ్స్ ఇవి బల్బ్స్ తర్వాత ఇంకేమున్నాయి అంతే ఇది ఈ బాస్కెట్ ఒకసారి నేను బయటకి తీసుకొచ్చి మీకు పూర్తిగా చూపెడతాను చూస్తే ఇప్పుడు క్యాబేజ్ ఉంది ఈ బోర్డులో ఉన్న సంబంధించినవన్నీ మీకు సో ఈ బోర్డులో సంబంధించినవన్నీ మీకు బాస్కెట్లో కనిపిస్తాయి బేజిల్ ఫ్యానల్ పొటాటోస్ ఫిస్చాడ్ క్యూకుంబర్స్ స్కాలియన్స్ జుకీని క్యాబేజ్ బీట్స్ అండ్ బీట్స్ అదే బీట్రూటు జుకీని క్యూకుంబరు బీన్స్ కింద పొటాటోస్ ఉన్నాయి దాని తర్వాత మీకు క్యాబేజ్ ఇదిగో చాడు దాని తర్వాత బీజలు దాని తర్వాత ఇవి రెండు బల్బ్స్ ఇవి రెండు బల్బ్స్ ఇది ఈ రోజు యొక్క రైతు బుట్ట బాస్కెట్ సో ఇది కూడా బాస్కెట్ కూడా చూడండి ఎంత నీట్గా మీకు రీయూజబుల్ కంపోస్టబుల్ మీకు బ్రేక్ అయితే కంపోస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు ప్లాస్టిక్ కాదు ఈ విధంగా మన దగ్గర రైతులు కూడా ట్రై చేయొచ్చు నా ముఖ్య ఉద్దేశం ఇలా చూపించడం వల్ల ఈ విధంగా ఒక ఐడియా కోసమే ఆల్రెడీ చాలామంది చేస్తున్నారు ఈ విధంగా నాకు తెలిసిన కొంతమంది కూడా చేస్తున్నారు సో మంచి మంచి ఆదాయ మార్గం అలాగే మీకు ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ కూడా మీకు ఎప్పుడు కొనేవాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు పెట్టుబడి కూడా మీకు ముందు వస్తుంది అలాగే ఈరోజు ఇక్కడ ఫామ్ అదే మన స్టాండ్ సెటప్ చేస్తున్నాము స్టాండ్లో బంగాళదుంపలు చూడగా బంగాళదుంపలు వెల్లుల్లి ఇవ్వండి వెల్లుల్లి హార్వెస్ట్ చేసాము మీకు చూపిస్తాను నేను వెల్లుల్లి ఎంత అందంగా జడల్లాగా కట్టాం సో ఇప్పుడు వీటిలో అన్నిటిలో కూడా మన కూరగాయల దుకాణంలో పెట్టినట్టు అన్ని వెరైటీస్ పెడతాము సో ఇక్కడ ఈరోజు అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇవి బ్రోకలి చైనీస్ బ్రోకలి పొటాటోస్ జుకీని బీట్స్ క్యారెట్స్ ఫెనల్ క్యూకుంబర్స్ ఆనియన్ గ్రీన్ పెప్పర్ క్యాబేజ్ కేల్ స్విస్ చాట్ పార్స్లీ అండ్ బేజల్ ఇవన్నీ ఈరోజు ఈరోజు అందుబాటులో ఉండే కూరగాయలు అలాగే మీకు చెప్పని ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఫామ్లో వర్షల మధ్యలో పువ్వులు పెడతాం ఈ పువ్వుల్ని శనివారం పూట ఇట్లా కూరగాయల షాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు దీన్ని బొకేస్ లాగా చేసి దీన్ని జిలియా అంటారు అట్లాగే ఇంకా రకరకాల ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి దీనివల్ల ఏంటంటే కూరగాయల మధ్యలో ఒక ఒకటి రెండు రోజు ఇవి వేసుకోవటం వల్ల మీకు తేనె తీగలు బాగా వస్తాయి మనకి అలా కూడా ఉపయోగపడుతుంది ప్లస్ ఇది ఒక ఆదాయ మార్గం మీకు చూడండి పువ్వులు కూడా ఎంత అందంగా ఉన్నాయో వడిలిపోవు కనీసం వారం రోజులు ఉంటాయి ఇవి ఇక్కడ వాళ్ళు మామూలుగా వేజ్లో ఫ్లవర్ వేజ్లో పెట్టుకోవడానికి తీసుకుంటారు అలాగే ఈ బంచి దాదాపు ఒక చక్కగా ఇక్కడ బంచి చేసి ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళు అమ్ముతూ ఉంటాం ఇది కూడా ఒక ఆదాయ మార్గం ఈరోజు బ్రాకలి పుల్ చేసేస్తున్నాం అయిపోయింది బ్రాకలి హార్వెస్టింగ్ అయిపోయింది సీజన్ దాదాపుగా అయిపోయింది కొన్ని ఫ్లవర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి కానీ ఇక ఇక అవి వేసుకుంటూ మొత్తం ఈ రూ అంతా పుల్ చేసేసి అక్కడ మళ్ళీ ఫాల్ క్రాప్ ఏదన్నా పెట్టుకుంటాం చూపిస్తాను మీకు మొన్న హార్వెస్ట్ చేసిన వెల్లుల్లి చూడండి వెల్లుల్లి మనకి హార్వెస్ట్ చేసి ఇక్కడ మేము బాన్లో ఎలా పెట్టాము సో ఏలాడు కట్టేసాం ఇవే మాకు సీడ్స్ కింద కూడా ఉపయోగపడతాయి తర్వాత ఇవి నిలవ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు మాకు వింటర్ సీజన్లో కూడా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మేము అమ్ముకోవటానికి బాగుంటుంది ఇవి బంగాళదుంపులు తర్వాత స్క్వాష్ వెరైటీస్ వస్తాయి అవన్నీ కూడా చూడండి ఇటు ఇటు 
మంచి హార్వెస్ట్ వచ్చింది ఈ విధంగా పంట మార్పిడి ఒకటి అంటే ఇవాళ వేసిన ప్లాట్లో మళ్ళీ అదే కూరగాయ వేయకుండా అట్లాగే నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ పోనీ మా దగ్గర ముప్పై ముప్పై ఐదు రకాలు ఉంటాయి కానీ మనం అక్కడ వేయదలుచుకున్నప్పుడు ఒక మూడు నాలుగు వెరైటీలు చూడండి ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు టమాటా ఎంత బాగా వచ్చిందో రేట్ ఉంది అలాగే ఒక మూడు నాలుగు కూరగాయలు కలిపి వేసుకుంటే మిశ్రమంగా మనకు ఒకదానికి రేట్ లేకపోయినా ఇంకోదానికి రేట్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో అలా మనం కొంచెం డైవర్సిఫై చేయొచ్చు చూసారు కదా ఇక్కడ మేము రైతు బుట్టగా ఈ విధంగా ఏ విధంగా మేము చేసుకుంటున్నాము సో మీకు నచ్చినట్టయితే మీకు తోటి రైతులకి ఎవరికన్నా ఫార్వర్డ్ చేయండి చూడండి మీకు ఇందాక చూపించినట్లు నేను ఇది ఒక మీకు ఒక శాంపుల్ ప్లాట్ మేము టోటల్గా ఫామ్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఈ ఈ శాంపుల్ ప్లాట్లో మీకు తెలిసిపోతుంది ఇది ఒక చిన్న ప్రీ స్కూల్ పిల్లలు వచ్చి చేసే ఇది ఒక టీచర్ దీన్ని నడుపుతున్నారు సో మేము తోటలో ఏ విధంగా వేస్తాము ఎదుగుండు పోల వరుస దాని తర్వాత బంగాళదుంప ఉంది దాని తర్వాత ఇంకొక వెరైటీ ఏదో ఉంది దీని పక్కన ఎదుగుండి జిలియ ఇదే నేను చెప్పిన పూల పూల మొక్కలు ఇది ఉంది దాని తర్వాత టమాటో దాని తర్వాత జుకీని దాని తర్వాత మళ్ళీ బెంగళూరు పరిశ్రమ రోగాయ ఇలా మీకు వరుసల్లో కలుపు కలుపు ఎక్కడైనా ఉందా కలుపు ఎక్కడా లేదు పిల్లలు బాగా మెయింటైన్ చేశారు చిన్న చిన్న పిల్లలు వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచే వ్యవసాయంలో గురించి నేర్పించడం ఇలా మట్టితోటి ఆడుకోవటం మట్టిలో చేతులు పెట్టడం అలాగే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండే ఇప్పుడు మన పిల్లలు పెద్ద పిల్లలు కూడా ఏదన్నా చిన్న పు పురుగును చూడంగానే లేకపోతే మన సాలీడును చూడంగానే వీళ్ళు ఎగురు గంతేస్తున్నారు పదహారేళ్ళు పదిహేడేళ్ళు పిల్లలు కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి బయటకు తీసుకెళ్ళిపోవటం నేచర్లో అలవాటు లేకపోవటం చిన్న చిన్న దా ఆఖరికి ఈగని దోమని చూసినా లేకపోతే చిన్న గండి జీవం చూసినా వాళ్ళు ఎగురు గంతేసే పరిస్థితికి వచ్చింది సో ఇది ఒక మంచి ఉద్దేశం పిల్లల నుంచే ఈ విధంగా సిటీల్లో ఉండే వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఇలా స్కూలులో ఉండగా స్కూల్లో అసలు ఒక తోట కార్యక్రమం ఇదివరకు మా చిన్నప్పుడు ఉండేది ఇప్పుడు అది అది ఇప్పుడిప్పుడు రాను రాను తగ్గిపోయింది ఇక కాన్వెంట్లు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ వచ్చినాక అసలుకే లేదు సో ఈ విధంగా మనం పిల్లల్ని ఒక మట్టిలో చేతులు పెట్టనివ్వాలి కొంచెం ఈ ఇటువంటి ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఆడుకోనివ్వాలి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు బాగా మంచి రాటు తేలుతారు అసలు ఈ నేచర్ అంటే ఏంటి నేచర్లో ఉండే విషయాలన్నీ గ్రహించగలుగుతారు థ్యాంక్ యూ